In dieser Folge wirst du lernen, wie du mit Trenchboom eine Karte für Doom 3 BFG baust. Du lernst die grundsätzliche Bedienung von Trenchboom, wie man mit Brushes arbeitet, wie man Räume erstellt und auch wie man Monster platziert, um entsprechend ein Level zu bauen, das tatsächlich Spaß macht. So, damit ihr auch eine Visage zu der Stimme habt, ich bin Robert Beckebanz und in Discord bin ich auch als Takeshi unterwegs. Ich interessiere mich für Computer schon bereits seit den guten alten Commodore-Zeiten, weil es sehr viele Fragen zu meinem Sourceport Abi Doom 3 BFG und meiner Erweiterung an Trenchbomb gegeben hat, habe ich mich dazu entschlossen, eine Videoserie zu machen. Eigentlich bin ich ein Programmierer, aber ich kenne auch 3D-Modellierung und Blender. Vor knapp über einem Jahr habe ich den relativ neuen Quake Level Editor Trenchbomb entdeckt welcher wieder mein Interesse am Levelbau geweckt hat, weil Trenchboom extrem einfach und effektiv zu bedienen ist. Ich werde in dieser Serie neue Workflows ausarbeiten und vorstellen, wie man mit dieser aufgebauten Doom 3 Engine neue Inhalte erstellen kann und das sogar auf einem vergleichbaren Niveau von Unreal 4 oder Unity. Man braucht keine AAA Engine, um cooles Zeug zu machen. Doom 3 ist einfach, elegant, man kann davon sehr viel lernen äh, und vor allem, wie man einen ordentlichen Ego-Shooter baut. Im Gegensatz zu den meisten Spielen kann man komplett einsehen, wie alle Level in dem Spiel gebaut worden sind. Its Software hat da alles offengelegt, ähnlich wie bei Quake 1. Es ist total super. Der erste Block dieser Serie wird sich mit Trenchboom beschäftigen. Wir werden lernen, wie man Level baut, wie man Türen reinsetzt, wie man Korridorshooter entsprechend da ähm, Korridore aufbaut, Eingangszahlen, wie man mit einem Lift hoch und runter fährt, ja, wie man Monster platziert. All die typischen Dinge, die man halt von Doom 3 kennt. Später werde ich auch noch erklären, wie wir komplett neue Modelle in die Engine reinbekommen. Mit neuen Workflows, wie zum Beispiel PBA-Materialien, ähm, neue Formate wie ähm, GLTIFF 2. Und wie wir auch diese Sachen animieren, wie wir das in Blender riggen. Ja, und wie wir es wirklich komplett, also komplett neue Inhalte einfach. Wenn euch die Serie gefällt, dann lasst ein Like da. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt diese bitte in die Kommentare unter der Videobeschreibung oder schaut mal beim etec 4 Discord vorbei, wo es eine Community gibt, die euch helfen kann. So, genug gelabert, jetzt fangen wir mal an. Wir erstellen als erstes einmal einen neuen Ordner. In diesem Beispiel hier ist es hier unter C Projects Doom Dev. Ja, und diesen Ordner erzeugen wir, damit wir fürs Modding da alles machen können, ohne dass wir unser Originalspiel kaputt machen. Ich nehme jetzt mal hier den Base Folder, dann kopiere ich rüber in der Steam Version. Dann müsst ihr noch die neue Version von RB Doom 3 BFG von MottiB oder GitHub runterladen. Ja, die allerneueste Version findet ihr auch in dem ETEC 4 Discord. Wir packen das jetzt über unseren Doom Dev Ordner. So, Version 1.3 ist der volle Release und der neueste Patch ist 1.4. Alles überschreiben. Bevor wir das erste Mal Trenchroom starten können, müssen wir einmal in die Engine gehen und einen Befehl ausführen. Ihr öffnet die Konsole mit der Dachtaste unter Escape. Und dort gibt ihr einen Export Images to Trenchboom. Ein Warnhinweis, das dauert ungefähr 2-3 Minuten. Das ist einmal, da müsst ihr einmal durch und äh, dann habt ihr es eigentlich erledigt. Das ist eigentlich schon der größte Teil der Installation. Noch ein weiterer Hinweis. Bevor ihr den Befehl ausführt, solltet ihr in den Fenstermodus wechseln, weil wenn ihr diesen Befehl im Fullscreen-Modus ausführt, kann es sein, dass es sehr viel länger dauert wegen dem Force-Sync und dem Prints hier an der Konsole. So, wenn es fertig ist, einfach da wieder raus mit Bit oder über das Menü. Als nächsten Schritt starten wir Trenchboom. Den finden wir dann unter Doom Dev Tools Trenchboom. Gehen jetzt mal einmal auf New Map, Open Preferences. Dort müssen wir einmal sagen, wo das Programm ähm, diesen Entwicklungsordner findet. Das ist notwendig, damit es dann entsprechend die Texturen laden kann. So, wenn wir weitergehen, 
haben wir hier die Wahl äh, bei dem Map-Format zwischen Doom 3 Valve und dem normalen Doom 3 Format. Ich habe das reinprogrammiert, dass Doom 3 Format auch gelesen werden kann. Ähm, Doom 3 Valve ist aber das, wo, was bevorzugt ist, was, man, was der Editor auch nur schreiben kann. Und ihr solltet halt grundsätzlich nur damit arbeiten. So, dann verschaffen wir uns mal kurz eine Übersicht hier von dem, was wir hier überhaupt in diesem Editor sehen. Also wir haben hier oben halt eine ganz normale Menüleiste. Hier haben wir eine Toolbar mit den einzelnen Tools fürs Editieren von Brushes hauptsächlich. Wir können hier auch dann die Grid Size einstellen. Darauf gehe ich später nochmal ein. Es gibt hier eine Haupt-3D-Ansicht, ein 3D-View. Es gibt hier die View Options, womit man auch dann irgendwelche Dinge ein- und ausschalten kann, die man hier eventuell nicht sehen möchte. Es gibt auf der rechten Seite den Inspektor, der wiederum in drei Tabs unterteilt ist. Also eigentlich sind es drei Inspektors. Und es gibt hier unten nochmal eine Infobar ähm, für Konsolenprints, aber was eigentlich für Mapper viel wichtiger ist, was richtig gut ist, was ich fast über ein Jahr übersehen habe, die Issues-Leiste hier, womit man schnell Fehler in der Karte finden kann und die auch fixen kann. So, wir haben hier einmal den Entity-Inspektor. Dort bekommt ihr eine Übersicht über alle Entitäten, die, in, die es in Doom 3 gibt. Ja, und das ist schon eine abgespeckte Variante. Es sind sehr viel mehr als in Quake. Ja, und den Befehl, den wir eben ausgeführt haben, ähm, der hat es auch dafür gesorgt, dass wir hier nicht nur die Modelle sehen, sondern auch die Texturen äh, äh, zu sehen sind. Und da solltet ihr einfach mal dann äh, demnächst auch mal dann einfach mal äh, euch die Zeit nehmen und da mal durchzuschauen, weil das ist eigentlich ziemlich spannend, was man hier alles dann in den Level hier mit Drag and Drop entsprechend ähm, einfach rüberziehen kann. Dann gibt es hier den Face Inspector. Das ist ja eigentlich ein Texture Browser. Da kann man jetzt irgendwie ja, zum Beispiel Texturen auswählen. Man kann also da Kollektionen erstellen. Das, das muss man in Doom 3 als äh, äh, Materialdateien definieren. Dann sind die hier sichtbar. Trenchboom ist ein bisschen anders als andere Level-Editoren. Ja, die, diese Texturen werden nicht alle von Anfang an äh, verfügbar gemacht, sondern man muss sie wirklich explizit hier unten unter Texture Collections auswählen. Ja, dann können wir jetzt auch dann zum Beispiel auch hier in die Base Door nehmen. Ja, man kann diese auch gruppieren. Und die sind jetzt ein bisschen klein. Da, das können wir nochmal ändern. Wir gehen unter Preferences, View. Und können hier auch nochmal einstellen, dass wir die hier größer haben wollen. Gehen wir mal hier auf 250. Dann sind die deutlich besser zu erkennen. Ursprünglich ist dieser Level Editor für Quake gedacht. Und Quake kommt mit sehr dunklen Texturen. Deshalb ist hier das in Trench Boom automatisch mit so einem Overbyte Value versehen, was die Brightness angeht, damit das kompensiert wird. Das wollen wir aber jetzt hier in Doom 3 nicht haben. Deshalb drehen wir das mal hier auf 10 runter. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen einstellen hier, wie zum Beispiel auf Field of View. Das ist, lassen wir erstmal alles hier auf Standard. Wenn ihr hier solche komischen rot gekachelten Texturen seht, ähm, wundert euch nicht. Das sind Materialien, die in Doom 3 in den Materialdefinitionen noch vorhanden sind, aber die halt ähm, keine Texturen haben in der ausgelieferten Version von der Doom 3 BFG Edition. Könnt ihr einfach ignorieren. Als nächsten Punkt machen wir die Navigation. Wir müssen natürlich lernen, irgendwie, wie wir jetzt hier in diesem 3D-Programm äh, uns bewegen. Wenn wir die rechte Maustaste halten und dabei die Maus bewegen, können wir die Kamera drehen. Wenn wir dazu auch noch WSD ähm, drücken, können wir entsprechend hier uns bewegen, wie in einem Shooter, können wir herumfliegen. Mit der mittleren Maustaste, mit dem Mausrad, kann man entsprechend rein und raus zoomen. Wenn man die rechte Maustaste hält und dann herumfliegt und dabei zum Beispiel jetzt äh, das Mausrad nach oben ähm, dreht, dann kann ich jetzt damit schneller fliegen. Ja, also wenn ich das wieder runterdrehe, dann kann ich wieder langsamer fliegen und damit kann man die Kamerageschwindigkeit einstellen. Mit linker Maustaste kann man ein Objekt selektieren. Wenn, man, wenn ein Objekt selektiert ist und man Alt hält und dann auch noch die mit der rechten Maustaste hält, und die Maus bewegt, dann kann man halt ähm, orbital sich um ein Objekt herum bewegen. Mit Escape kann man ein Objekt wieder deselektieren. Nun befinden wir uns die ganze Zeit in einer 3D-Ansicht. 
Man kann aber auch zu einer klassischen 2D-Ansicht wechseln, indem man die Leertaste drückt. Einmal gedrückt sind wir in der Top-Ansicht, dann in der Seitenansicht und nochmal, glaube ich, in der Frontansicht. Die letzten beiden nutze ich eigentlich eher selten. Wenn ihr das auch eher klassisch haben wollt, wie zum Beispiel in Hammer, könnt ihr nochmal unter die Preferences gehen. View und dann unter Layout, Ball Paint zum Beispiel. Hier habt ihr entsprechend die Möglichkeit, äh, zwischen allen Viewports unabhängig zu navigieren. Ihr könnt auch hier die mittlere Maustaste halten, zum Beispiel in der 2D-Ansicht. Ihr könnt da rein- und rauszoomen. Ja, die 3D-Ansicht davon ist relativ unabhängig. Wenn ihr dann Steuerung und Leertaste drückt, könnt ihr entsprechend die eine Ansicht, in der ihr da eigentlich gerade aktiv seid, auch maximieren. Ja, Steuerung und Leertaste wieder zurück. Oder jetzt hier eine andere. Ich schalte das jetzt aber mal wieder aus, weil ich bin dafür gewöhne ich diese Ansicht nicht. Mit Steuerung 1, 2 oder 3 könnt ihr den Inspektor jeweils wechseln. Also mit Steuerung 1 seid ihr im Map-Inspektor. Der ist jetzt gerade noch relativ unspannend für uns. Steuerung 2, Entity Inspector, Steuerung 3, Texture Browser. Wenn ihr hier für die 3D-Ansicht oder halt auch die 2D-Ansichten mehr Platz haben wollt, könnt ihr es auch schaffen, indem ihr Steuerung 4 drückt, um die Infobar äh, wegzumachen und Steuerung 5 für den Entity Inspector. Ihr könnt es aber auch wieder mit Steuerung 4 oder Steuerung 5 rückgängig machen. Bevor wir mit dem Bau von unserem ersten Level beginnen können, muss ich euch noch eine kurze Einführung geben, was hier Brushes sind und wie man diese manipuliert mit den Tools, die hier entsprechend geboten werden. Wenn man Transform startet, ist es ähnlich wie ein Bender, dass hier standardmäßig da wieder Bender Default Cube hier ein Default Brush existiert. Ein Brush ist im Prinzip ein Mesh wie ein Bender, nur dass es eingeschränkt ist. Also anstatt dass es irgendwie beliebig deformbar ist, ist es definiert durch ein paar Ebenen. Also wir haben hier vorne eine Ebene, hier vorne, hier oben, dahinter, dahinter, hier unten drunter. Und diese Ebenen schneiden sich und dadurch definieren sie tatsächlich dann die Form dieses Objektes. Das bedeutet auch, dass dieses Objekt nicht konkav sein kann, sondern es ist immer konvex. Und wenn wir quasi hier so, ein, so eine Delle drin haben wollten oder eine Kante, die ausgeschnitten wäre, dann müssen wir das hier splitten oder irgendwie dafür sorgen. Es sind auf jeden Fall dann mehrere Brushes. Ne? Ein Brush alleine kann immer nur konvex sein. Das ist etwas so, mehr kann es nicht und das ist etwas, was man halt einfach berücksichtigen muss. Also mit linker Maustaste können wir einen Brush selektieren. Mit Escape können wir selektieren. Mit Escape kommen wir auch aus jedem Tool, falls ein Tool aktiviert ist. Wenn wir einen Brush selektiert haben, können wir ihn bewegen, indem wir ihn einfach mit der linken Maustaste halten und bewegen. Das ist dann immer auf der XY-Ebene. Wenn wir Alt dabei halten, können wir das auf der Z-Ebene auch ebenso machen. Haben wir keinen Brush selektiert, dann sind wir quasi im Brush erstellen Modus. Das heißt, wenn ich jetzt die linke Maustaste halte und einfach hier irgendwo hin bewege, wird automatisch ein Brush erstellt. Man kann mehrere Brushes selektieren, indem man dabei Steuerung hält und die linke Maustaste drückt. Eigentlich so ziemlich die wichtigste Operation ist, einen Brush zu selektieren und dann mit Shift jeweils eine Fläche auszuwählen und diese dann in der Größe zu verändern. Das ist absolut basic, aber das ist wirklich etwas, was wirklich das Editieren von Brushes sehr schnell macht, ohne dass man jetzt irgendwie speziell dafür noch ein Tool auswählen muss. Wenn wir einen neuen Brush erstellen, wird er dort erstellt, wo hier die Maus auch einen Kontakt mit einer Geometrie hat. Ich kann diesen Brush auch wieder entfernen, indem ich die Entferntaste drücke. Man kann mit STRG D Brushes an Ort und Stelle duplizieren. Wenn man einen Brush kopiert mit STRG C, kann man ihn auch an eine andere Stelle wieder hinpasten, wo die Maus hin zeigt. Wenn man zwei Brushes selektiert hat, kann man sie verschmelzen mit STRG J. Mit STRG J lassen sich auch sehr schnell schöne, interessante Geometrien erzeugen. Wenn wir C drücken, bekommen wir das Clip-Tool und dort können wir zwei Punkte auswählen, um damit eine Schnittebene zu definieren, um einen Brush zu zerschneiden. Mit Steuerung Enter können wir auswählen, welche Hälfte wir jeweils behalten wollen oder ob wir eventuell sogar beide Hälften behalten wollen. In diesem Fall nehme ich mal einfach mal beide. 
Dann ziehe ich den auseinander. Jetzt haben wir hier zwei Brushes. Ich kann jetzt auch nochmal zerschneiden. Ich nehme hier das Clip Tool. Entscheide mich anders. Mit T kommt man in das Scaling Tool. Damit kann man einen Brush äh, skalieren. Ähnlich wie im Blender gibt es Vertex Selection, Edge Selection und Face Selection. Diese liegen aber nicht auf 1, 2, 3, sondern auf E, F und V. Also wir haben F für Face Selection. Hierbei muss man beachten, dass wenn man ein Face selektiert, dass dieses auf der XY-Ebene bewegt wird, wenn man jetzt die Maus hält. Und man kann mit Alt entsprechend es wieder dann auch auf der Z-Ebene bewegen. Mit E kommen wir halt in den Edge Selection Mode. Ja, dann können wir auch wieder einzelne Edges dann entsprechend bewegen. Und mit V kommen wir hier in den Vertex Editier Modus. Und dann kann es auch mal schnell passieren, dass das dann entsprechend dann einfach zusammen snappt. Aber hierzu muss ich nochmal ein extra Video machen, weil das ist hier dann sehr schnell sehr umfangreich und zum Beispiel auch das Vertex Tool funktioniert ähm, über mehrere Brushes gleichzeitig, sodass man damit auch ein Terra deformieren kann. Dann gibt es noch das Rotation Tool. Damit kann man einen Brush rotieren. Aber damit werden auch nur die Ebenen äh, rotiert. Wenn wir jetzt hier ein Monster hätten, und wir platzieren das einfach mal drauf, ja, dann kann man das mit dem auch äh, rotieren. Aber dann wird das anders rotiert. Und entsprechend wird hier dann für das Entity da ein äh, Property eingetragen, wo das dann abgespeichert wird. Wenn man B drückt, kann man komplexere Brushes erstellen. Diese kann man dann auf den Grund aufzeichnen. Zum Beispiel so. Man hält Shift, kann die nach oben extrudieren und dann mit Enter bestätigen. Eine Kleinigkeit brauchen wir jetzt noch. Und zwar können wir nicht nur mit der Maus hier einen Brush bewegen, sondern auch mit den Cursor-Tasten. Und das ist ziemlich intuitiv in 3D. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel so ausgerichtet sind und ich jetzt die Cursor-Taste nach oben drücke, oder die Falltaste, bewegt sich der Brush entsprechend in diese Richtung, nach links, nach rechts, nach hinten, mit, ähm, mit Bild auf Bild ab, kann man entsprechend auch den Brush bewegen. Eine Sache, auf die ich noch hinweisen muss, Trenchroom kommt mit einem sehr guten Handbuch und das könnt ihr lesen, indem ihr F1 drückt. Darin findet ihr auch nochmal eine Übersicht von all diesen Shortcuts, die ich jetzt eben erwähnt habe und ihr habt immer nochmal ein gutes Nachschlagewerk, falls ihr irgendetwas vergessen habt und ihr müsst es da nicht äh, groß suchen. Also das ist wirklich klein und, und übersichtlich und vor allen Dingen kommt auch wirklich noch mit ein paar schönen Animationen. Wir haben jetzt alles gelernt, um unseren ersten Raum zu erstellen. Wir nehmen jetzt unseren Default Brush und ich ändere einmal die Grid Size auf 8, damit ich den ein bisschen besser bewegen kann. Und ich möchte den einmal hier an das Grid allein. Ich kann jetzt auch nochmal hier in die 2D an sich gehen. So, da will ich den haben. Und hier drunter. Das ist für später hilfreich damit die Texturen alle hier schön aligned werden. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Form. Ich ändere wieder mit 5 die Grid Size auf 16. Und ich möchte jetzt erstmal einen Boden haben von 512 x 512. Dann kann ich den duplizieren. Und wir kippen das Ding mit Alt Cursor nach oben. Mit Alt linke Maustaste bringe ich das wieder nach oben hier. Mit Shift linke Maustaste reduziere ich die Höhe auf 256. Na, ich denke, das ist nicht schlecht. So, dann duplizieren wir den. Bringen den hier rüber. Duplizieren den nochmal. 
Alt, Cursor-Taste. Den Boden dupliziere ich jetzt auch einfach nochmal und bringe das nach oben mit Bild auf. So, wir kommen in unseren ersten vier Wänden. Jetzt brauchen wir noch ein Entity, damit das Level geladen werden kann von der Engine. Jetzt ziehen wir mal hier rein. Eine Texturierung können wir uns jetzt einfach mal gar nicht. Das wirklich einfach jetzt hier den Default Brush. Wir speichern das ab. Base, Maps. Ja, dann geben wir jetzt mal einen neuen Ordner. Und wir benennen das hier nach der Episode 1. Erste Folge. Der Raum ist dicht. Das ist etwas, was ihr berücksichtigen müsst. Ne? Sonst hat die Engine echt ein Problem, das Level zu kompilieren. Wir werden das jetzt einfach mal testen. Im Gegensatz zu Quake ist bei Doom 3 der Map Compiler direkt in die Engine eingebaut. Das ist nicht nur der BSP Compiler, sondern auch der Airway Awareness Compiler, der gleich mit ausgeführt wird. Das ist für die Collision Detection für die KI. Ihr kompiliert ein Level einfach. Die Map, wir haben es abgelegt unter Maps Tutorials. Maps braucht man nicht eingeben, einfach dann Tutorials. Ab. Completion funktioniert hier auch in der Konsole. Episode 1. Und er hat es kompiliert. Man kann mit Map eine Custom Map starten oder mit Dev Map. Und wir sind im ersten Raum. Wir haben kein Licht platziert. Das ist jetzt hier kein Problem. Die Engine hat dafür einen Default Ambient Light. Aber grundsätzlich, wir haben einen Raum, der funktioniert. Wir können darin rumlaufen. Ja, Texturierung ist alles hier ein bisschen komisch, aber total egal. Es geht erstmal jetzt um die Geometrien. Ja, die meisten Tutorials enden meistens hier. Und äh, haben vielleicht noch irgendwie ein Licht drin. Das ist mir jetzt aber heute nicht gut genug. Ich möchte euch beibringen, wie ihr direkt irgendwie in möglichst einer halben Stunde lernt, wie man komplett irgendwie ein kleines level was Spaß macht. Also gehen wir jetzt mal direkt weiter. Wir erzeugen jetzt hier einen Brush. Escape hier muss ich nochmal rausgehen. Gut, wir machen das mal hier unten. Das sollte irgendwie als Durchgang dienen. Ja. Wir werden sonst mal hier den ganzen Raum mit Doppelklick alles selektieren. Und wir machen einmal hier Duplicate. Wir bringen das rüber mit den Arrow Keys. Mir beide ist eigentlich fast egal. Das lassen wir da erstmal. Und was wir machen können ist, ich will hier einen Durchgang schaffen zwischen diesen beiden. Dann dafür mache ich einen ähm, Helper Brush hier. Ziehe das hier so komplett durch. Unten haben wir das hier entsprechend, dass es da drauf liegt. Und was ich jetzt hier machen kann, ist entsprechend... Ich kann quasi eine Decke drauflegen. Dann zeige ich euch noch gleich, was ich jetzt eigentlich jetzt hier vorhabe. So, wir duplizieren das. Ziehen das noch einmal rüber. Und dann brauchen wir unten noch einen Abschluss hier. Wir brauchen noch einen Boden. Und nicht ganz so weit. Okay. Jetzt nehme ich diesen Brush. Das ist noch eine kleine Besonderheit. Wir können hier auch ähnlich wie in Bender Boolean Operation machen. Dafür gehen wir einmal hier unter CSG. Das ist für Constructive Solid Geometry. Substract. Ja. 
dann verschwindet dieser Brush. Wir haben jetzt hier entsprechend hier einen Durchgang geschaffen. Ja, äh, drumherum sind jetzt die Brushes, die ich eben erzeugt habe. Und wir haben hier automatisch hier äh, diese Wand jeweils dann aufgeteilt. So, den zweiten Input Cluster, den brauchen wir nicht. Wir wollen ja nur an einer Stelle starten. Achso, das war... Ah, Pattern. So, wir speichern mit Steuerung S nochmal die Karte ab. Gehen nochmal in die Engine. Ihr müsst nicht immer das neu eingeben. Ihr könnt auch einfach hier ähm, die Cursor-Tasten in der Engine benutzen. Dann habt ihr... Äh, geht ihr durch die History durch von den Konsolenbefehlen. Wir kompilieren nochmal. Kein Fehler, so wie es aussieht. Wir laden die Map nochmal. Wir haben einen Durchgang. Damit man das Ambient Licht ein bisschen besser sieht, kann ich auch nochmal hier Air Force Ambient 1 machen. Ja. Ist okay. Wieder raus. Diesen Durchgang habe ich jetzt geschaffen. Nicht einfach nur jetzt, um euch irgendetwas zu zeigen, sondern damit wir hier äh, von dem Gameplay äh, zwei Räume haben und wir hier ein bisschen äh, Spannung schaffen. Ich möchte hier ähm, ein Monster äh, platzieren, das auf einen zu rennt und wir sind, äh, wir haben nicht genug Power, wir haben nicht genug äh, Munition, beziehungsweise soll es hier ein bisschen Doom 3 mäßig rüberkommen. Ja, dann soll man hier durch diesen Tunnel flüchten. Und hier entsprechend hier uns aufmunitionieren oder eine Shotgun oder sowas nehmen. Ja, um dann halt das Monster zu bekämpfen. So, wir rotieren mal nochmal den Player mit R. Und wir können einmal hier das ein bisschen texturieren, ein bisschen schöner machen. Damit das ein bisschen mehr wie ein Doom 3 Level aussieht. Dazu gehen wir mal hier in das... Base Tool und ähm, weise mal eine Textur zu. Ich suche mal nach N-Wall. Äh, die von N-Pro, die Texturen, die gefallen mir ziemlich gut. Jetzt sind die von der Rotation vielleicht nicht so, wie ich das haben möchte. Dann kann man hier Reset Texture Alignment machen. Und das ist eigentlich so, dass eines der besten Features überhaupt hier mit ähm, Brush Workflow. Also ein Blender, ich hasse UV Mapping. Das ist <lacht> richtig krass. Es ist immer richtig arbeitintensiv und äh, hier geht das alles extrem schnell. Und die N-Wall-Texturen, ähm, da hat man hier zum Beispiel ganz schnell ein paar Sachen, die man da nutzen kann, äh, die gar nicht schlecht aussehen. Und hier will ich zum Beispiel jetzt mal ein bisschen so eine Kombination machen. Wir haben hier etwas, dann können wir jetzt das alles nutzen, was wir eben gelernt haben. Ich nehme das Clipping-Tool, mache zwei Punkte. Ja, ich will beide Brushes haben. Ich kann immer nur ein Material ähm, auf einen Brush legen. Und wir machen das jetzt auch hier für außen, es ist total egal. Und da möchte ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen so eine Serie haben, die... Ja, das, das mache ich oben. Das wird jetzt ein bisschen komisch aussehen. Aber dann kann ich jetzt das wieder machen hier. Ich nehme einfach wieder unser Clipping Brush. Zwei Punkte. Schneide das durch. Dann kann ich diesen Brush hier von, von der Texturposition hier einmal so flippen. Ich könnte auch den Brush flippen als Geometrie, aber das machen wir jetzt nicht. Und dann einmal so und Escape. Ja, das gefällt mir schon mal gar nicht so schlecht. Ja, das könnte man hier oben auch machen. Hier oben machen wir... Ups, nochmal die Kamera. Hier oben machen wir ein bisschen was anderes. Aber ich kann jetzt zum Beispiel auch zwei Brushes selektieren. Und das Clipping Tool anwenden. Dann also sind die Body hier schön in der, so in der Mitte geschnitten. Und ich kann... Wir haben die Möglichkeit hier mit Shift 
linke Maustaste, nicht das Brush zu selektieren, sondern das Face. Ja. Und dann können wir mit Alt linke Maustaste das auf ein anderes Face die ganzen Texturinformationen einfach rüber kopieren. Ja, so geht relativ schnell. Und wir machen jetzt vielleicht nochmal diese Wand hier wieder weg. Und die anderen beiden drei. Die duplizieren wir und ziehen die hier rüber. Damit das ungefähr so ähnlich aussieht hier auf der anderen Seite. Dahinter machen wir vielleicht mal was anderes. Einfach Reset. Das ist okay. Was nehmen wir denn für den Boden? Ah, das sieht nicht so schlecht aus. Texture Alignment wieder. Nehmen wir auch dann da hinten. Und für die Decke, ja, vielleicht sowas hier, vielleicht ein etwas helleres. Hier am Bett der Seite bin ich faul, das ist mir egal. Muss jetzt einfach mal schnell gehen. Ja, wir könnten das entsprechend auch hier machen. Wir nehmen wieder hier von oben die... Das sieht komisch aus. Ihr könnt auch mehrere Faces selektieren, anstatt die Brushes. Also mit Shift, linke Maustaste ist ein Face, mit Steuerung Shift, linke Maustaste, sind das mehrere Faces. Wir selektieren das, dann wollen wir es da drauf haben, da drauf haben. Wir selektieren das, wir wollen es hier drauf haben. So schnell kann man den Raum einmal texturieren. Von da hinten die Decke. Aber wir probieren vielleicht einfach mal ein anderes Design. Dass die Räume sich so vielleicht ein bisschen unterscheiden. So, hier probieren wir mal ein bisschen anderes Design. Sieht ein bisschen, sieht ein bisschen sehr technisch alienmäßig aus dann, aber... Kann vielleicht funktionieren. Einfach mal probieren. Also wir selektieren wieder hier mehrere Brushes. Und klippen die alle auf einmal. Mit der Schnittebene hier. Dann selektieren wir den Brush. Resetten das einmal hier. Okay, das wollen wir vielleicht auf der Seite hier nicht haben. Ziehen wir das wieder hier rüber. Dann selektieren wir diese Wand hier und sagen, wir wollen das auch hier für die anderen haben. Und hier oben drüber machen wir vielleicht einfach die andere Textur, die daneben ist. Wir resetten das auch. Sieht vielleicht ein bisschen schräg aus. Jetzt können wir auch sehen, wenn wir das ein bisschen einheitlich haben wollen und nicht immer die gleichen oder nicht mehr die Texturen wieder suchen wollen, die wir schon benutzt haben, können wir auf Use klicken. Ja, und dann haben wir nochmal eine Übersicht über alle Texturen im Level, die wir schon bereits benutzt haben. Und somit können wir auch schnell wieder dann die Textur finden, die wir, oder das Material, das wir auf der, an der Decke benutzt haben. So, einmal speichern. Wir sind immer noch in der Engine hier. Wir kompilieren das nochmal. Es nimmt Gestalt an. 
So, jetzt möchte ich hier irgendwie noch ähm, eine, eine Struktur haben. Irgendwie so. Jetzt ziehe ich das mal hier rüber. Dann soll hier vorne ein Monster draufstehen. Das uns direkt am Anfang begrüßen wird. Ähm, hierfür nehme ich aber noch eine andere Textur für oben und unten. Suchen wir nochmal hier nach Enzo. Ja, das ist vielleicht nicht so schlecht. Und dann möchte ich hier noch irgendwie eine Support Structure haben dafür. So irgendwie so zwei Säulen. Dann nehmen wir hier irgendwas 32 mal 32. Ziehen wir das einmal hoch. Wir duplizieren das. Schieben wir es ja einmal rüber. Jetzt gehen wir einmal in die Entities. Dann suchen wir nach Monster. Und wen nehmen wir denn hier, um hier Stress zu machen? Den Kettensägentypen. Und vielleicht sollten wir auch einfach mal ein Licht in den, in den Raum setzen, damit das nicht ganz so dunkel wirkt. Ja, ich gehe nochmal an den Top, um das ein bisschen mittig zu machen. So, haben wir ein Licht hier. Ich dupliziere das. Wenn ich das nochmal rüber in den anderen Raum. Ja, und Lichter ohne Quelle finde ich von der Immersion her immer sehr schlecht. Also würde ich hier auch nochmal was anderes probieren. Ähm dann suchen wir mal hier nach Swing. Und dann haben wir entsprechend so Lampenmodelle von der das Licht entsprechend so als Mitte dient. Und dann nehmen wir hier irgendwas mit 128. Nochmal. Das hat nicht ganz so funktioniert hier. Wäre vielleicht jetzt ein bisschen nicht so gut. Ein bisschen... Das Licht mal drunter und das Objekt drehen wir mal hier. Dann duplizieren wir das Swing Light. Gehen das noch einmal hier rüber. Und wir probieren es einfach nochmal aus. Hat alles fein kompiliert. Das Monster sieht mich, aber es erreicht mich nicht. Und das mit dem Licht sieht auch alles noch ein bisschen komisch aus. 
Jetzt mal hier erst vor Ambient 0,5, das wäre das, der Standardwert in der Engine hier. Das Licht hier schwebt übrigens. Ja, das können wir noch anders machen. Jetzt nochmal mit alt nach oben. Passt nicht so ganz. Ich mach's vielleicht ein bisschen höher. Dann könnte es sein, dass er hier rummeckert hier, weil das dann das Level nicht mehr kompiliert, weil ein Entity außerhalb von dem soliden Level ist. Jetzt haben wir hier sowas hier. Ein Entity haben wir, das liegt. Das ist aber nicht, nicht so schlimm in diesem Fall, weil dieses Entity... Da gibt es einen Fix für. Wir können ja in die Properties reingehen, No Flood 1 eingeben. Wir speichern das Level nochmal. So, jetzt haben wir diesen Fehler nicht mehr. Das mit dem Licht sieht ganz gut aus. Die Lampe hier sieht auch nicht schlecht aus. Jetzt hat das Monster Probleme, irgendwie hier ähm, rüber zu kommen. Deshalb werde ich jetzt hier einen äh, Clip Brush machen für das Monster, damit das etwas irgendwie so einen Spielraum bekommt, worauf es da hier runtersteigen kann. Weil wahrscheinlich berechnet das jetzt einfach so, dass das einfach das nicht könnte. Dafür gibt es diese besonderen Texturen oder Materialien äh, namens Textures Common. Jetzt nehmen wir mal hier einen Monster Clip. Ziehen das so ein bisschen raus. Könnte vielleicht schon reichen. Das ist echt ein Hack. Wir machen jetzt hier einen Clip. Wir wollen das haben. Der soll hier runterspringen, soll auf uns zurennen. Und wir sollen ein bisschen hier Panik kriegen. Aber wir die Konsole mal sauber machen. Ist kompiliert. Wir gehen rein. Oh, ich schaff das. Hilfe, Panik. Und wir haben hier nichts. Ja, wir können ein bisschen versuchen, das so zu schaffen, aber nicht gut. Überhaupt nicht gut. Also, dann gehen wir raus hier. So, da müssen wir mal unseren Player hier ein bisschen aufstocken. Der soll hier ein Ziel haben, wo er hinläuft. Und wo wir hier Munition bekommen. Wir können aber hier suchen nach Weapon. Ja, hier mal Weapon Shotgun. Und Ammo braucht er auch. Eigentlich nicht wirklich, aber wir machen es einfach so, damit es ein bisschen vollständiger aussieht. Ammo Shell wäre das entsprechend. Und für gewöhnlich ist es ja in Doom 3 auch so, dass diese Objekte einfach nicht irgendwie im Level so rumliegen, ne? sondern es hat irgendwie immer so einen Sinn und Zweck, dass man das irgendwo drauf platziert, ja, dass es irgendwie auf dem Tisch liegt oder auf einer Box, ja. Jetzt haben wir jetzt zum Beispiel so eine Diamond Box. Nehmen wir die mal. Ja, dann werden wir das, äh, diese Box hier platzieren. 
und die Sachen da drauf. Ja, damit das irgendwie ein bisschen... Damit das ja ein bisschen mehr Sinn ergibt. Und vielleicht mal ein bisschen noch mal das hier rotieren, damit das nicht so langweilig aussieht. Ja, und was wir auch machen können, ist irgendwie noch mal ein paar Deko-Objekte. Immer noch hier eine Exploding Barrel. Können wir ja auch mal ausprobieren. Oh, vielleicht mal davon noch ein paar mehr. Und wir können ja versuchen, den hier hinzulocken und dass das dann irgendwie explodiert. Jetzt haben wir an den Geometrien im Level gar nichts geändert, also brauchen wir ja auch gar nicht das Level neu kompilen, sondern wirklich einfach nur noch neu laden. Okay, die Sachen schweben. Das ist nicht so optimal. Aber schon besser. Na, ja, Timing war scheiße. So, ein paar von den Barrels waren hier nicht sichtbar. Das liegt daran, dass die äh, vielleicht einfach hier durch den Boden gefallen sind. Also selektieren wir die einfach nochmal. Und schieben die ein bisschen nach oben. Und die Items hier platzieren wir. Versuchen wir mal ein bisschen genauer hier zu platzieren. Macht das Grid nochmal ein bisschen feiner auf 8. Ja, und was ich auch ganz gerne hätte, wenn der hier kaputt geht, dass hier nochmal hier so ein Imp auftaucht, der uns dann halt auch noch verfolgt hier, damit wir einfach mal direkt mal ein bisschen weitergehen und nicht nur jetzt hier nur einen Gegner haben. Also suchen wir mal eben hier nach dem Monster Imp. Monster Demon Imp. Den platzieren wir auch hier so direkt. Den geben wir die Eigenschaft, dass er nicht von Anfang an da ist. Das geht auch sehr einfach, indem wir einmal sagen hier, der kommt erst, wenn der irgendwie getriggert wird und der wird dann auch also reingebeamt oder rein teleportiert. Nochmal Teleport 1. Und wir geben diesen auch noch einen Namen, weil wir wollen hier eine Verbindung zwischen, schaffen zwischen diesen beiden. Ja? Und wenn der hier stirbt, dann soll er den triggern, dass der überhaupt irgendwie aktiviert wird. So, das heißt, wir geben dir noch einen Namen. Und den nennen wir MP1. Und dann selektieren wir hier unseren anderen. Und dem sagen wir, es gibt ein Target. MP1. Das kann man auch schon direkt sehen. Es gibt dann direkt hier eine Fallenverbindung. Wir speichern das nochmal. Okay, da kommt. Panik, Panik, Panik. Hat nicht funktioniert. Okay. Und der andere kommt. Aber jetzt haben wir hier noch eine stärkere Waffe. Vielleicht ist auch einer zu wenig. Bisschen zu leicht. Egal. Funktioniert. Die Lampe wackelt auch. Man könnte jetzt noch ein paar äh, Deko-Objekte machen.
einfach mal durchschauen. Kann ich wirklich eigentlich euch nur empfehlen. Nehmt euch da einfach mal ein bisschen Zeit. Probiert da mal einfach mal ein bisschen rum hier. Vielleicht noch welche Boxen. Ja, also wir gehen davon aus hier, dass es hier irgendwie so ein, so ein Raum vielleicht, der irgendwie so Cargo-mäßig ist. Und wir, ja, irgendwie so ähnlich auch wie in Half-Life hier, einfach irgendwie so ein paar Sachen da haben. Ja, und was wir auch machen können hier zum Beispiel, wir können auch noch hier irgendwelche Dinge hinstellen. So, das machen wir ein bisschen höher. Wir könnten auch versuchen, dass wir hier gegen schießen, während wir hier rauslaufen. So, dass das dann anfängt zu brennen und wenn das Monster hier entlang läuft, dass wir den damit erwischen. Ja, also machen wir mal hier noch ein paar davon hin. Und dann machen wir noch vielleicht noch was drumherum, damit das ja irgendwie hier man weiß ja nicht. Leute sollen sich hier in diesem Bereich nicht aufhalten. Ja, vielleicht. So, sprechen das nochmal ab. Laden das nochmal. Nehmen wir mal eine Pistole. Ah, vom Timing her, das funktioniert nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. So. Der Hemd ist da. Das funktioniert. Alles klar. Damit haben wir ein bisschen Gameplay. Jetzt können wir noch mal das mal kurz resetten. Und noch mal das Licht ein bisschen korrigieren. Ich gebe jetzt mal einige kleine Monsters, wo er mich umbringt. Jetzt haben wir kein, keine Monster. Ja, wir können noch mal das Licht hier ein bisschen korrigieren. Das ist jetzt ein bisschen gelbstichig. Das ist ein bisschen speziell, was RB Doom angeht. Also in Doom 3 hätte man jetzt hier Air Force Ambient 0. Das wäre das Licht, was wir eigentlich haben in, in Doom Normal. Ja. Und da muss ich nochmal jetzt eine Einblendung machen, ähm, woher dieses Licht kommt, was wir jetzt hier haben. Das ist in die Engine eingebaut. Ich werde dazu noch ein weiteres Video machen, aber damit ihr ungefähr eine Idee habt, wie ihr ein stimmiges Licht in diese Engine hinbekommt, Ihr braucht pro Raum einfach eine Environment Probe. Ja, die heißt Env Probe. Das ist neu. Das ist nicht in normalen Doom 3 enthalten. Ja, könnt ihr einfach hier reinsetzen. So ungefähr. Ja, verschieben wir das Ding nochmal. Eine noch in den Tunnel rein. Vielleicht noch eine. Das ist auch ein etwas längerer Tunnel hier, den ich hier gemacht habe. Okay, wir speichern das nochmal. Wichtige Cheats, wie sieht auch hier God für God-Modus. Da kann er nicht mal, das ist mir alles egal. Kill Monsters, ist er weg. Können wir nochmal hier in Ruhe ein bisschen nacharbeiten. Wenn wir die MIP eingegeben haben, macht ihr nur hier eine BSP-Phase. Was das Map-Compiling angeht. Ja, und in Quake hat man normalerweise noch Visibility-Phase und eine Light-Mapping-Phase. RB-Doom hat eine... hat keine Light-Maps, aber sowas ähnliches. Ja. Das ist ein Light-Grid. Ihr könnt euch die Sachen anschauen mit Exec. Ihr müsst es einmal binden und dann ist es hier auf die F-Tasten ähm, gelegt. Also einmal ausführen Exec Dev Tools CFG. So, ich zeige euch das mal hier auch in der Konsole. 
Konsole Print No. Wenn wir jetzt zum Beispiel 1 drücken, F1, können wir uns hier den Environment Probes hier ansehen. Wenn wir mehrfach das drücken, dann kriegen wir das auch wieder auf 0. Dann sehen wir es nicht mehr. Und mit F6 sehen wir hier das Light Grid. Und das ist ähnlich wie in, in Quake 3. Das ist jetzt aber nicht initialisiert, deshalb sind das jetzt hier diese ähm, Kügelchen, die einfach alle die gleiche Farbe haben. Das machen wir jetzt auch einmal weg. Und wir können die Sachen einmal berechnen. Gehen wir mal ein Bake Environment Props. Das kann ungefähr eine Minute dauern. So, jetzt haben wir Cube Maps berechnet hier für jeden einzelnen dieser Punkte in HDR. Und haben das auch noch speziell nachberechnet, ähm, damit wir hier das nutzen können für PBR Lighting. Also, damit wir relativ gute Reflexionen haben. Ja, und das hilft uns hier auch schon direkt hier, diesen, äh, diese kompletten falschen Lichtverhältnisse hier für Specular äh, rauszubekommen. Und da machen wir noch einen anderen Befehl. Wir machen erst einmal das weg. Bake Light Grids Bounce 2. Und das berechnet so eine Art 3D Light Map. So, und damit haben wir das dann ziemlich vollständig. Das Level dann nochmal laden. Hier. Nicht gut. Ja, ja. Was ist los? Das war's erstmal fürs erste Tutorial. Also wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann lasst einfach nochmal ein Like da und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Tutorial.